К этой задаче нельзя подходить формально, а прежде чем запустить какой-либо проект, нужно его сначала согласовать с инвалидным сообществом КОМИ. Владимир Уйба поручил разработать в КОМИ единый стандарт безбарьерной среды. Вопрос стал центральным на заседании Совета по делам инвалидов при главе республики. Вот это вот туфта, это просто дом взял и сделал вот во всех подъездах вот такие швеллера. А как можно ими пользоваться? Я, например, вообще не понимаю. Ну мы же тратим деньги. Но это же деньги колоссальные. И за чей счет, вот я честно говорю, вот эта переделка, я не понимаю. Мои коллеги все говорят, что если бы переделка была за счет того, кто это решение принял и сделал, наверное, бы мы по-другому относились к созданию этой безбарьерной среды. Как отметила Маргарита Колпащикова, в республике все еще есть муниципалитеты, в которых до сих пор нет внештатных советников по делам инвалидов. А там, где они есть, в 90% случаев власти никоим образом не привлекают их к реализации и согласованию проектов, которые касаются людей с ограничениями по здоровью. Владимир Уйба поддержал председателя Республиканской организации инвалидов и напомнил, это было его прямое поручение и оно должно быть исполнено. Я сегодня в первую очередь к Минстрою обращаюсь. Мы же изначально договаривались о том, что и это поручение, о том, что неформальное участие представителей инвалидного сообщества, неформальное, подчеркиваю, участие. И прежде чем какой-то проект запускать, нужно в обязательном порядке согласовывать в обязательном порядке, согласовывать, начиная с технического задания. По мнению главы, новый региональный стандарт безбарьерной среды должен стать сутевой частью комплексного плана. Его необходимо доработать и представить в первом квартале будущего года, а после заложить в техническое задание любого ремонта, реконструкции или строительства с целью формирования безбарьерной среды. Дальше будем жестко требовать его исполнения, заключил глава.